ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബബിതാസ് ടേസ്റ്റി ഫീസിൻ്റെ ഓണസദ്യ പ്രിപ്പറേഷൻ പാർട്ട് ഫൈവ് കുമ്പളങ്ങ അരി അടപ്രഥമൻ റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിത് ഓണത്തിൻ്റെ തലേന്ന് തന്നെ എല്ലാ എല്ലാ റെസിപ്പികളും ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ മൊബൈൽ നല്ലൊരു പണി കിട്ടി കാരണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല വൈകിപ്പോയി എന്നാലും അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങ അരി അടപ്രഥമനാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ അരി അണിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അട ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒപ്പം കുമ്പളങ്ങയും കൂടി ഉണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പായസത്തിനുള്ള അട ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അട അണിയുന്ന വിധം രണ്ട് വിധത്തിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ഉണക്കലരി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് അരച്ച് അണിയണ മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അത് അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് അട ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് അതിപ്പോൾ ഇല വേണമെന്നില്ല ഇല കിട്ടാത്തവർക്കും കൂടി ഉപകരിക്കുന്ന ഇതാണ് അത് അപ്പം നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം അട പ്രഥമന് നമുക്ക് അട അണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരി നമുക്ക് കുതിർത്ത് വെക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ച ഉണക്കലരി നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചെടുത്ത മാവിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി തിക്കായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല നൈസായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം കണ്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇലയിൽ അണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഈ മാവ് കൈ കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അണിഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇല മടക്കി ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കാം വാഴയുടെ ഇല നാരുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ അതും അങ്ങനെ ചെയ്തു വയ്ക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ അണിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന അട നമുക്ക് തളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഇല വാടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം അടയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കാം അടയൊക്കെ എന്നിട്ട് ഇലയൊക്കെ കുടഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ അട വേർതിരിച്ചെടുക്കാം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അട ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം അതിനായി ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി എണ്ണമയം പോണ വരെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം എണ്ണമയം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വലിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് അട റെഡിയാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് അട എങ്ങനെയുണ്ടാക്കാം എന്ന് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി വറുത്തതായാലും പച്ച അരിപ്പൊടി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നൈസ് അരിപ്പൊടി ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് നൂൽപ്പിട്ടിന് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക 
കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഇത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം മാവ് സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നൂൽപ്പിട്ടിൻ്റെ അച്ച് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ അട ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൊക്കുവട്ട പൊക്കുവടയുടെ അച്ച് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അട ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലയില്ലാത്തവർക്കും കൂടി ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിത് മാവ് അണിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇലയിലേക്ക് അണിഞ്ഞു കൊടുക്കും ഞാൻ ഒരു ഇല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഒന്ന് അണിഞ്ഞു കൊടുക്കാം പാനിൽ വെള്ളം വെക്കാം നന്നായി വെട്ടി തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ അണിഞ്ഞ വെച്ച ഇല അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നന്നായി വെട്ടി തിളക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് വെന്തിട്ട് അട വേർതിരിയും അട ഇലയിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇല ഒന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൂടി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അണിഞ്ഞു കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഭയങ്കര നൈസാണ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടിയും പീസ് പീസായിട്ട് നമുക്കൊരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെട്ടി കൊടുക്കാം അടവ് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് വിധത്തിൽ നമ്മൾ അട ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് അടയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ രണ്ട് വിധത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നു കുമ്പളങ്ങ വൃത്തിയാക്കി അരി അട ഷേപ്പിൽ അരിഞ്ഞു വയ്ക്കാം കുമ്പളങ്ങ മാത്രമായിട്ടും അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ അരി അട അണിഞ്ഞിട്ട് അത് മാത്രമായിട്ടും ഉണ്ടാക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി രണ്ടും കൂടി മിക്സഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് മാത്രം ഇതുപോലെ നൈസായിട്ടാണ് അരിയേണ്ടത് മൂന്ന് വലിയ നാളികേരം ചിരവി വെച്ചതാണിത് ചെറുതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലെണ്ണം എടുത്തോളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നാം പാല് കൈ കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അങ്ങനെ ഒന്നാം പാല് റെഡിയാണ് ബാക്കിയുള്ള നാളികേരം നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് രണ്ടാം പാല് മൂന്നാം പാലും എടുക്കാം ഉള്ളിച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം കുമ്പളങ്ങ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വേവിക്കാം മൂന്നാം പാലിലാണ് നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങ വേവിക്കേണ്ടത് ഇതൊന്ന് വേവണ വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം കുമ്പളങ്ങ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് അരി അട അണിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അര കിലോ ശർക്കര നമുക്ക് ഉരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം 
അതിന് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഒരുക്കാൻ വെക്കാം അട മൂന്നാം പാലിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് വേവാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശർക്കര ഉരുക്കിയത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ അര കിലോ ശർക്കരയാണ് ഒരുക്കിയേക്കണത് ശർക്കര കുമ്പളങ്ങയിലും അരി അടയിലും നന്നായി മിക്സ് ആവുന്ന വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നല്ല തിക്ക് ആവണ വരെ നമ്മളിത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും മധുരം കൂടുതൽ ആവശ്യം വെച്ചാൽ ശർക്കര തിരി കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ നല്ല തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല തിക്കായി വരുന്നവരെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചുക്ക് ഏലക്കായും ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കാം നാളികേര റോസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് മുന്തിരിയാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം കൂടുതൽ ഇവിടെ മുന്തിരിയോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചിട്ടിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇത് വറുത്തിട്ട് പായസത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ അരി അടപ്രഥമൻ റെഡിയാണ് നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പി കാളനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബായ്